Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kutia. In today's lecture, we will be discussing about another function of management that is controlling. At first, let us see what is controlling function. It involves measuring performance against set goals and plans, showing where deviation from standard exists and helping to correct those deviations. So controlling in the parnya, nama kita lara korai. Controlling ini, ini dalam control jaga. Ini ni basic ni, kita nama control ini. Ini tu, nama le, ini ni mumpal la functions ni, semua nama le enda ane cie ini tu. Kerjanya macam plan, ari, ini tu cie, nama, enggane cie, nama, ini ni real cie, nama, nama kerjanya macam tu lah standard semua nama prepare ni macam tu lah. Alang kerjanya macam plan nama le kahilun tu. So controlling ini nama le cie ini tu, ini parnya ni kita plan ni harus dicari atau kari ni semua pogo ni monitor cie ni. In case, evda engkelim deviations orang dah agi, orang engkel, ada deviations kriteria mai kandatii, adina vendor tu changes berteriak, mana controlling function kita perlu desi kita. Employees often view controlling negatively, no matter how positive the changes may be for the organisation. Orang organisasi ni, itu mah amishe kita mai kari mana controlling ini lalu. Paksa, employees ni point of view ni nukam boleh perlu ada negative factor ana. Entar tu orang guna company kondo orang ni kelu, employees ni bawa tu nukam boleh, aduhu negative factor. Karena kita aro, kita mula control cia ni lalu ni aduhu negative factor ana. Muka controlling function ni, macam tu negative factor ala. Entar tu organisasi ni, employees ni, benefits ni mendi ana mula controlling function follow cie ni. Controlling is a four step process. Of establishing performance standards based on the firm's objectives, measuring and reporting actual performance, comparing the two, and taking corrective or preventive actions as necessary. So controlling in the parayinda do oru four step process aala. Aadi me standards establishiga. Endi ne basei nolla, nammal control cheyenda nolla standards establishiga. Pinneera a standards ne measureiga. Alengal actual performance ne measureiga. Standards aadi me seti nu pinneera. Actual performance itu anda measure ini, entah tu standard sum performance itu, kita compare. A compare yang boleh standard dengan actual performance different dana ilio, kita boleh baca lekap betul. Different dana ni, kita ada nampak macam ada corrective actions ada, atau ni, kalau ni nasta orang dah teri, kita preventive actions ada. Ini adalah kita controlling process yang kita sih, atau ni controlling function yang kita baca ini, orang organisasi ni, kita boleh set ini dengan standard search ini, atau function ini, kita boleh baca lekap. In case deviations orang ni, kita deviations, entah macam mana kita correct ini, kita ini adalah controlling function yang kita boleh buat sih. Now let us discuss in detail the different process of controlling. The first step is establishing the standards. Within an organization, manager defines goal for organization departments that include standard of performance to compare with organizational activities. If you are an organization manager, you have to set the organization goal and set the standard in one department. In this standard, we compare the standard in the organization activities and compare the deviation to the standard. If you have a standard set, if you have an example, you have a college, you have a common uniform. If you have a common uniform, 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 a proper uniform a student to wear a chair to know you check here in case where chair to angle stand in the room deviate here and not a poor control a year partner okay down is that lay uniform and don't the uniform it level the control is here is another controlling function for first term standard city of this you know proper at load of uniform and then identify the air language fix a year and standard setting on a blue who they see the standards against which actual performance will be compared may be derived from past experience Statistical methods and benchmarking. Or standard setting je iya, ini lalu deh. Or organisasi ni sama je tuolam. Atra help pola kari wella. Karena, pertama, kita simple aja tu standard setting iya, ada cium bela awalnya mandi. Ado orang ni, past performance. Ini ni umum bela performance ni oka. Or statistics tools use iya, benchmarking techniques use iya. Ini allam use iya tu orang ni, amalur standard or organisasi ni standard setting iya. Standards may be tangible. Numerical standards, monetary, physically, and time standards, and intangible, desirable attitude, high moral ethics, and corporate corporations. 
അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടാൻജിബിൾ ആവാം ഇൻടാൻജിബിൾ ആവാം ടാൻജിബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര യൂണിറ്റ് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ടാൻജിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസിൽ ഇൻടാൻജിബിൾ ആയിരിക്കാം കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത്തരത്തിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും കൺട്രോളിംഗ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലെവലിലേക്കാണോ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻടാൻജിബിളും ആണ് ടാൻജിബിളും ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് മെഷേഴ്സ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ദ മാനേജർ റിവ്യൂ റെഗുലർലി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മേഖലകൾ ഉണ്ടാവും കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു മാനേജർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് എ ടാർഗറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് എ മീൻ ഓഫ് ഗ്യാദറിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെയിൽസ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവ് പെർഫോമൻസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് data can be collected through personal observation through management by walking around the place where things are happening statistical reports and uh, through written reporting etc but data we collect in various ways we collect it like we have a worker attitude we have to manage the work in the area we have to walk around the work in the area we have to manage the work in the area we have to manage the attitude we have to manage the work in the statistical reports we have to collect the data and record the performance data we have to collect the data and the oral data we have to collect the written reporting we have to collect the actual performance we have to collect the data എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഒരു മാനേജർ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പല ടെക്നിക്സ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് The third step is to compare performance with the standards. For the first step, we have standards set. The second step, we have the actual performance measure. The third step, we have the actual performance set. The standards we have to compare. This step compares actual activities to performance standards. When managers read computer reports or walk through their plans, they identify whether actual performance meets, exceeds or falls short of standard. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് നിലയിലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ലോ ആയിരിക്കാം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഒരു മാനേജറിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടിപ്പിക്കലി പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ് സിംപ്ലിഫൈ സച്ച് കമ്പാരിസൺ ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് അലോങ് സൈഡ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഫോർ ദ സെയിം പീരിയഡ് and by computing the variance that is the difference between each actual amount and the associated standard apo or krithyamaya reporting second stage krithyamayittu nammal cheyigeyanengil performance krithyamayittu measure cheyigeyanengil namukku krithyamaya standards umayittu aa or performance period la ulla actual performance um adilekkulla nammal expect cheyina standards nammal compare cheyumbol krithyamayittu namukku adine difference manasilakkanayittu pattu അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് സ
കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസിന് കറക്ഷൻ വരുത്തണമോ അതോ അത് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ ഡീവിയേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ളത് ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളത് മാറ്റണമോ അതോ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ മതി എന്നുള്ളത് ഒരു മാനേജർ എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷനാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ കോസ് ഓർ കോസസ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഹി ഓർ ഷി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്ഷൻ ആക്ഷൻ The correction action may be to maintain status quo, correcting the deviation or changing standards. So, if you have a deviation in the month's lack, you can evaluate the manager and the team. What is the corrective action? If you have a status quo, we will maintain the deviation. We will maintain the deviation. If you have a deviation, we will maintain the correction. In the case, we will change the standards. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ഇവാലുവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കോഴ്സ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ പോളിസീസ് ഓർ മേ ബി ഫെൽറ്റ് അപ്പ് ടു എംപ്ലോയീസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു മാനേജർ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തണമോ അത് ചേഞ്ച് സ്റ്റേബിളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയോ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ പോളിസീസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റും അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും ആ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ വേണമോ അതോ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സക്സസ് ആണോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രോസസ്സ് അടങ്ങുന്നതാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ്ലി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക തേർഡ്ലി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കമ്പാരിസണിന് ശേഷം ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീവിയേഷന് അനുസരിച്ചുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക ഇതാണ് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ലെക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പലവിധ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലാനിങ് ഫങ്ഷൻ ഓർഗനൈസിങ് ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഡയറക്ടിംഗ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇന്ന് പഠിച്ചത് കൺട്രോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻസോട് കൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൻ്റെ ബേസിലുള്ള വർക്കാണ് ഞാൻ തന്നേക്കുന്നത് വട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു 